del Evangelio de San Lucas, en aquel tiempo Jesús estaba a la orilla del lago de Genezaret. La multitud se agolpaba alrededor de él para escuchar la palabra de Dios. Vio entonces dos barcas que se encontraban en la orilla del lago y los pescadores que habían bajado de ellas para lavar las redes. Una de las barcas era la de Simón y subiendo a ella le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, rema a la parte honda del lago, echen sus redes para pescar. Simón respondió, maestro, toda la noche intentamos pescar y no logramos nada, pero en tu palabra echaré las redes. Eso hicieron y recogieron tantos peces que sus redes se rompían. Tuvieron que hacer señas a sus compañeros de la otra barca para que tuvieran la bondad de ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Porque el asombro los envolvió a él y a todos sus compañeros por la cantidad de peces que había recogido. Lo mismo pasó a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Después de llevar las barcas a tierra y dejarlo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este domingo leemos un precioso texto de Lucas, que nos cuenta cómo Pedro fue llamado por Jesús. Una llamada vocacional en medio del trabajo y del cansancio. Un escenario poco común para invitar a alguien a seguirlo. Se entrelaza la enseñanza de Jesús con su obra vocacional. Los pescadores limpian las redes que inútilmente lanzaron toda la noche. Jesús los ve, primero predica a la gente, prioriza sus acciones. Es momento de remar mar adentro y sorprende la docilidad de Pedro, preso del fracaso y el cansancio. Se produce la gran redada de peces y llamaron a los otros pescadores. Pero también es de advertir la generosidad del Creador por la gran cantidad de peces, la solidaridad para que todos sean beneficiados de la gracia. Y se produce la mayor de las pescas, una vida de seguimiento. Dice Pedro, apártate de mí porque soy un pecador. Jesús responde, desde ahora serás pescador de hombres, justamente. Desde ahora, desde que Pedro es consciente y afirma que es pecador, Jesús lo convoca, le abre el horizonte a una vida nueva, siendo lo que es y sabiendo lo que hace. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día en el Señor, la Virgen nos acompañe.